പോപ്പുലർ അപ്പീൽ ഞാൻ ഒട്ടും ഫോളോ ചെയ്യില്ല എനിക്കിതിനോടൊന്നും താല്പര്യമില്ല ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കാണാൻ മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുന്ന കുറേ പടങ്ങൾ മോശമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കുറച്ചുകൂടി കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി പറയായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പത്ത് പേര് ഇരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഒരു ഒരു നൂറ് പേരും കൂടി ഹോളിൽ ഇരിക്കില്ലേ പടം കാണാൻ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തരത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോഡ് സൈലൻസ് എന്ന് ബൈബിളിൽ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു സൈലൻസ് ഉണ്ട് സഫറിങ്ങിലേക്കും ക്യാരക്ടറിൻ്റെ സഫറിങ്ങിലും ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ്സിലും ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഗ്രീഡിലും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഇല്ലായ്മ ഒരു സൈലൻസ് ആ സൈലൻസിലാണ് നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് സിനിമയുടെ ബേസിക് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്വലും സൗണ്ടും ആണ് അപ്പം അതിൽ വല്ലാണ്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൾക്കാരുടെ ഫേസിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് ഈ ഭിത്തിയുടെ കളറിൽ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവില്ല അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുണമുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിന് പിന്നെ ലൊക്കേഷൻ കുറേ കൂടി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുന്നത് അയ്യായിരത്തിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ക്രാഫ്റ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യത്തിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അതിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ചെയ്തൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് കാണണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തയൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മളെല്ലാവരും അവസാനം മരിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മളുടെ എഫേർട്ടുകൾക്കൊന്നും വലിയ ഗുണമില്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനോട് എനിക്ക് വളരെയധികം താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ അതായിരിക്കില്ല ഓർക്കുക എന്ന യൂണിയനോട് കൂടെയുള്ളത് ഐ എഫ് എഫ് കെയിൽ മലയാള സിനിമ ടുഡേ എന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആപ്പിൾ ചെടികൾ എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകനായിട്ടുള്ള ഗഗൻദേവാണ് ഗഗൻ വെൽക്കം ഗഗന് കൂടുതലായിട്ടും പരിചയമുള്ളത് യൂട്യൂബിലൂടെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിലൂടെയാണ് അപ്പം ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ ഒരുപാട് ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ അതേ കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്നൊരു ഷിഫ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഫീച്ചർ ഫിലിമുമായിട്ടാണ് ഇപ്പം ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് തീരു ഷിഫ്റ്റിലേക്കുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് വളരെ ഓർഗാനിക്കലി വന്ന തീരുമാനം അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആദ്യം വലിയ സിനിമ ചെയ്യാനായിരുന്നു താല്പര്യം സ്കൂൾ തൊട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും വലിയ സിനിമ കണ്ട് ശീലിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പം ആ സമയത്തുള്ള റിസോഴ്സുകളും ലിമിറ്റേഷൻസും വെച്ച് ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ഷോർട്ട് ഫിലിം തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ശരിക്കും അത് ഞാൻ ചെയ്ത് അന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒക്കെ മിനി ഫീച്ചർ പോലത്തെ സാധനങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീച്ചർ സിനിമയുടെ തന്നെ ക്യാരക്ടർ ആർക്കും ഫീച്ചർ സിനിമയുടെ തന്നെ സ്റ്റോറി ലൈൻസും രണ്ട് മണിക്കൂറുള്ളൊരു സിനിമ ഞാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് അന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മോശമായിരുന്നു വർക്കുകൾ പക്ഷേ അതായിരുന്നു ഐഡിയ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഹൈസ്കൂളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രിക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിന് അതൊരു പ്രത്യേക ആർട്ട് ഫോമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാടൊന്നും ആൾക്കാർ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു പുറത്തൊക്കെ ഷോർട്ട് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിം മാത്രമേ അവർ എടുക്കുകയുള്ളൂ സെപ്പറേറ്റ് കാറ്റഗറി പോലെ ആ അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആർട്ട് ഫോം പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി നോവലും തമ്മിൽ ഉള്ളൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ സിനിമ ചെറുതായതല്ല അതിനതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു സൗന്ദര്യം ഉണ്ട് അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറേ റൂളുകളുണ്ട് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന റൂളുകൾ തന്നെ പക്ഷേ അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളതുണ്ട് അപ്പം അതിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിലേക്ക് പയ്യെ പയ്യെ എൻ്റെ ചിന്തകൾ ഇടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതിലായി കുറേ നാൾ അത് ചെയ്ത് കുറച്ച് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് തോന്നി ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെ അതും അത് ഭയങ്കര നോർമലായിട്ട് എത്തിയ കേട്ടോ ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്തിയതല്ല ഒരു ഒരു മാസം ഒക്കെ എടുത്ത് പയ്യെ പയ്യെ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് എടുത്ത തീരുമാനം പൊതുവെ നമ്മളെ മലയാള സിനിമയിലെല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ സ്ട്രീം മലയാള സിനിമകളില
പ്രീതി എന്ന് പറയാം യൂട്യൂബിലുള്ള വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തിന് അത്രയും എത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു മാർഗമായിട്ട് ആൾക്കാർ കാണുന്ന വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മാർഗമായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ കൂടുതലും കാണുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടും അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല എഫക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല അതിൽ ഈ അതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം സിനി ഈ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളെല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു ഇത് നമ്മൾ ഒബിയസ്ലി വി ആർ പുട്ടിങ് സം ഫിനാൻസ് ഇൻ ദിസ് അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള തോട്ടും അതിനെ എങ്ങനെ കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിക്കാം അതിന് എക്കണോമിക് സാധ്യതകൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും സീരിയസ് ആയിട്ട് ആലോചന കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓരോ വർക്കുകൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പതിനേഴ് ഷോർട്ട് ഫിലിം ആയിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ എനിക്കും പ്രായമായി ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായി പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായി അങ്ങനെ അപ്പം ഞാൻ ശരി അതെന്തായാലും അന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് കുറെ ആലോചനകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇനി എന്തായാലും എനിക്കൊരു ഫീച്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി അപ്പം ഞാൻ അതും എനിക്കറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടിരുന്നതെന്ന് ഫീച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടിരുന്നെന്ന് ഒരുപാട് അറിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റി ആ ഒരു അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വരും അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ബെനിഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആലോചിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഷോർട്ട് ഫിലിം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഭയങ്കര കുറവാണ് ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബഡ്ജറ്റ് വളരെ കുറവ് കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിലാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ സ്റ്റേക്സ് ഭയങ്കര ലോയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുന്നത് അയ്യായിരത്തിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ക്രാഫ്റ്റിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യത്തിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അതിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ചെയ്തൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് കാണണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചിന്തയൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആ ലിമിറ്റേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എത്രമാത്രം നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ആലോചിച്ച് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മൊത്തം അപ്പോൾ നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര കുറവ് നഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്ത ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒരു അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ആണ് ചെയ്തത് ആലിസ് ആലിസിൻ്റെ അത്ഭുത ലോകം ആദ്യം ചെയ്ത ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ആദ്യത്തെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണ് അത് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ലേറ്റ് അതൊരു പതിമൂന്നാമത്തെയാണ് ചെയ്ത് പഠിച്ചത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പതിമൂന്നാമത്തെയാണ് പക്ഷേ ആദ്യത്തെ നല്ല ഷോർട്ട് ഫിലിം അത് ചെയ്തപ്പോൾ അത്ര ആയുള്ളൂ അത്ര ആയത് അറുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ആയത് എനിക്ക് അത്ര നാൾ ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ശരി ക്യാമറ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കണ്ട അത് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം ലൊക്കേഷൻ എനിക്കറിയാവുന്ന ലൊക്കേഷൻ ആക്ടേഴ്സ് എനിക്കറിയാവുന്ന ആക്ടേഴ്സ് എല്ലാം എൻ്റെ ഈ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഞാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറേ ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്കിങ്ങനെ കോസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നാച്ചുറലി പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു കോമ്പറ്റീഷന് പോയിട്ട് പതിനായിരം രൂപ കിട്ടി ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടി അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ലാഭം എന്നിട്ട് അത് വെച്ച് അടുത്ത് ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്തോ അത്രയ്ക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പം ഇന്ത്യ സിനിമകൾ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് മലയാളത്തിലേക്ക് വരുമ്പം അതിനൊരു പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മിക്കപ്പോഴും കുറച്ചുകൂടെ ഇരുണ്ടു മൂടിയ കഥകളൊക്കെയാവും പക്ഷെ ഗഗൻ്റെത് കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ഫണ്ണിയാണ് അതേസമയം അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ് അതിന് ആ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം ഇല്ലാതെ ആവുന്നുണ്ട് അത് മനഃപൂർവ്വം അതിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ എൻ്റെ സിനിമകൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന സിനിമകൾക്ക് ഈ സ്വഭാവം വേണം എന്നുള്ള നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയുണ്ട് ആളുകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ സിനിമ ആ രീതിയിലാവണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു പടം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തതാണോ എന്ന് തോന്നരുത് ഓക്കെ ഞാൻ ചെയ്തതാണെന്ന് എനിക്ക് കാണുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ആ ഇതെനിക്
കാരണം എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു ലൈറ്റ്നെസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ ലൈറ്റ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം പൊതുവേ ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു കാര്യം ലൈറ്റായിട്ട് പറയുമ്പം നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല എന്ന് ലൈറ്റ്നെസ്സിനെയും ഡെപ്തിനെയും ആൾക്കാർ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുക വളരെ ഡെപ്തായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലൈറ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ലൈറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പം വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ വിഷമം ഭാരമില്ലാത്ത വിഷമം ഭാരമില്ലാത്ത വിഷമമാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷമം അത് ഭാരം കുറഞ്ഞൊരു വിഷമം കാര്യം നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു കെൽപ്പ് അത് തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ വിഷമം പോകുന്നുമില്ല അപ്പം ഈ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള സംഭവം എന്നെ പണ്ട് തൊട്ട് ഒരുപാട് പണ്ട് തൊട്ട് ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തൊരു ചിന്തയാണ് ഇറ്റാലോ കാൽവിനോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റൈറ്ററുണ്ട് അയാളുടെ ലെക്ചേഴ്സ് അയാളുടെ ബുക്കുകളും വായിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇയാൾ അതിനെ ടേം ചെയ്തതാണ് ലൈറ്റ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലൈറ്റ്നെസ് പുള്ളി ഒരു അടുത്ത സെഞ്ചുറിയിലേക്കുള്ള ഒരു മോട്ടോ ആയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലെക്ചറുണ്ട് സിക്സ് മെമ്മേഴ്സ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് മില്ലിനിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അത് വായിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പുള്ളി ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്ക് ആ സ്പീച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല പുള്ളി അതിന് മുമ്പ് ഹെമറേജ് വന്നിട്ട് മരിച്ചുപോയി പക്ഷെ ആ സ്പീച്ച് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഫോക്ക് കഥകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇറ്റലിയുടെ പോയിട്രി ട്രഡീഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അയാളുടെ തന്നെ നോവലുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്കൊരു ലോകത്തിനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ലോകത്തിന് വളരെ പ്രത്യേകതയാണ് അതിൽ അയാൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മിലൻ കുന്തേരയുടെ അൺബെയറബിൾ ലൈറ്റ്നെസ് ഓഫ് ബീങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്കുണ്ട് അറിയോ ആ അതിലെ പുള്ളി പറയുന്നത് മിലൻ കുന്തേര പറയുന്നത് ലൈറ്റ്നെസ്സിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഓരോ ഡിസിഷനും അവസാനം ഭാരമായിട്ട് മാറുക ശരി എനിക്കൊരാളെ ഇഷ്ടം അപ്പം ഞാൻ ഒരാളെ ഒരാ ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കാം അപ്പം എനിക്ക് എന്നെ സ്വതന്ത്രനാക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത ഞാൻ അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് അത് 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 അതിലും വലിയ ഭാരമാവുന്നു അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരി യൂ ഈ നാട് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് അയാളെ രക്ഷപ്പെടുമ്പോഴത്തേക്കും അത് അതിലും വലിയ പ്രശ്നമാവുക പിന്നെ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇയാൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന മിക്ക ഡിസിഷൻസും ഭാരത്തിലേക്ക് പോവുക അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറായിട്ടാണ് ഇത് പോകുന്നത് അൺബെറബിൾ ലൈറ്റ്നെസ് ഓഫ് വിങ് പോകുന്നത് ബുക്ക് ഓഫ് ലാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർഗേറ്റിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പുള്ളി പറയുമ്പം അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യം കട്ടിയുണ്ട് പുള്ളി പറയുന്ന കാര്യത്തിന് അപ്പം ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് അത്യാവശ്യം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത ബുക്കായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒരു വിഷമങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഫാക്ടറികളെക്കുറിച്ചോ ഒക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു സിറ്റുവേഷനെ കാണാനായിട്ട് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇറ്റാലോ കാലുവിനോ മിലൻ കുന്തേര വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് എനിക്കും അത് ഭയങ്കര ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആണ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ 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 പോകുന്നു ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഇത്തരം ഇൻഫ്ലുവൻസസ് എന്നാണോ ഈ മിക്ക സിനിമകൾ ഇപ്പൊ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വരുന്ന റെഫറൻസുകളും മിക്കതും ഇന്റർനാഷണൽ സിനിമകളിൽ നിന്നാണ് അതും നോട്ട് മെയിൻ സ്ട്രീം സിനിമകൾ അതിൽ നിന്നാണ് മിക്ക റെഫറൻസുകളും വരുന്ന മെത്തേഡുകളും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള ഒരുപാട് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്തരം അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എടുത്തതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആണോ നിങ്ങളുടെ മെത്തേഡ് അതെ അതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കൊരു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിഗിനിങ് വേണം എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ബിഗിനിങ് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും അഞ്ചാറ് ഏഴ് എട്ട് ഐഡിയാസ് ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ആവുമ്പോഴാണ് അത് അപ്പം മനസ്സിലാവില്ല പടം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ ഒരു അജണ്ട വെച്ച് ചെയ്യരുത് ഇതേപോലെ എടുത്ത് മാറ്റാന്ന് ചെയ്യരുത് പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ എപ്പോഴും വേണം നമ്മളെ മനസ്സിനെ മനസ്സിങ്ങനെ അൺഫോൾഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഡേ ബൈ ഡേ നമ്മളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും അപ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ വ്യാപ്തിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്കൊരു ഐഡിയ എത്രമാത്രം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് മനസ്സിന് അത്യാവശ്യം വ്യാപ്തിയുള്ള ആൾക്ക് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് പോലും അയാൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ
അത് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എഴുതുന്നത് എന്നാൽ പോലും അയാളുടെ ഓണസ്റ്റ് കാരണം നമുക്ക് നമ്മളെ നോക്കാതിരിക്കാൻ വയ്യ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ ഫോറിൻ ലിറ്ററേച്ചറുകളും ഫോറിൻ സിനിമകളും ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തന്നെ അപ്പം ഫോറിൻ സിനിമകളിൽ ആരും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവിടുത്തെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്ന് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കാര്യം ആ അവരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ പിന്നെ അവരുടെ വേറെ ലിറ്ററേച്ചർ അതെല്ലാം കൂടി എനിക്ക് 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 എൻ്റെ ഐഡിയയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിലെനിക്ക് തെറ്റ് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു രസമുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് മിക്കവരും അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ചിലവർക്കത് വൃത്തിക്ക് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലരത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ചിലർ പറയുന്നത് ഇല്ല എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് അങ്ങനെ പറ അങ്ങനെ അങ്ങനെയില്ല നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു സൈക്കോളജിയാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്താണെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടാതിരിക്കില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല മറ്റ് പല സിനിമകളുടെയും അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് എന്റെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർ തിയറി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു കമ്മിങ് ടു യോ സിനിമ നിങ്ങള് പ്രോപ്പർ സ്കൂളിംഗ് ഇല്ലാതെയാണ് സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് ഐ തിങ്ക് യു ആർ ഈവൻ എ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് കോളേജ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആണ് സാധാരണ സിനിമകൾ എപ്പോഴും അക്കാദമിക് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു നോഷൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു അക്കാദമിക് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് സിനിമയെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള അതിനോട് എത്രത്തോളം അത് എത്ര ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ നിങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊരു തടസ്സമായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു സാധ അങ്ങനെ ഒരു അക്കാദമിക് അല്ല അക്കാദമിക്കലി സിനിമയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ എവിടെയെങ്കിലും തടസ്സമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല തടസ്സമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ കുറെ പേര് അക്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അക്കാഡമിക്കലി ആണ് കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓക്കെ അത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് യു ലൈക്ക് ആർക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിനിമയുടെ വരവ് പോക്ക് എല്ലാം ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആണ് ഹൈലി സ്ട്രക്ചേർഡ് ദോ ഇറ്റ് ഇസ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഇറ്റ് സ്ട്രക്ചേർഡ് അപ്പോൾ അത് ലൈക്ക് അക്കാദമിക്സ് അക്കാദമിക് വ്യൂ എത്രത്തോളം അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അക്കാഡമിക് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് സിനിമയുടെ അക്കാദമിക്സ് ലൈക്ക് അബൌട്ട് ലൈക്ക് ദ സയൻസ് ഓഫ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് അതിൻ്റെ തിയറീസും അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു തിയറി വായിക്കുന്നതിൽ എപ്പോഴും നല്ലത് ആ ടെക്നീഷ്യൻ്റെ ജേണൽസ് വായിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ബർഗ്മാനെ കുറിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ക്രിറ്റിക്സ് എഴുതിയത് വായിക്കുന്നതിൽ നല്ലത് ബർഗ്മാൻ അയാളുടെ തന്നെ ജേണൽ ജേണലിലെ വർക്കിൽ വർക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് കുറിച്ചതാണ് വായിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് കാരണം നമ്മൾക്ക് അവിടെ ശരിക്കും ഇൻവെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ഐഡിയ കിട്ടും ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും അതിനെ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും ശേഷം ആ പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൂടെ കുറെ ടെക്നീഷ്യൻസിൻ്റെ നോട്ട് ബുക്ക്സ് അവരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് അവരുടെ അവരുടെ തോട്ട്സ് ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള പെർസെപ്ഷനിൽ നമുക്ക് കുറേ കുറേ ഇത് കിട്ടും സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കിട്ടും തോട്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കിട്ടും പിന്നെ സ്റ്റോറി സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഐഡിയാസ് വരും നമുക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ തോന്നലുകൾ ഒരു പരിധിവരെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റാണ് എനിക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ വിഷമം വന്നു എനിക്ക് വിഷമം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരാളുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു അതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നു പക്ഷേ ആ വിഷമം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എങ്ങനെ കാണിക്കാം ഒരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരാൾ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണിക്കാം ഒരാളോട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ വിഷമം മാറിയത് കാണിക്കാം ഇനി എനിക്ക് അയാളുടെ അകത്തേക്ക് പോകാം അയാളുടെ അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ലോകത്തിലെ നിയമങ്ങളൊക്കെ വേറെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യങ്ങൾ വായി തോന്നിയ പോലെ പറയാം പക്ഷേ അതിന് ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വേണം കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്രാഫ്റ്റും കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് പേഴ്സണൽ വിഷനും കൂടി വെച്ചിട്ട് വളരെ ആർട്ടിഫിഷ്യലി നമ്മൾ ഒരുപാട് പോളിഷ് ചെയ്ത് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ തൊട്ട് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിയുന്ന വരെ ഒരുപ
തിയറി എളുപ്പത്തിൽ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പറ്റുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിനെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ഒരു പടം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പടം വല്ലാതെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആവുകയാണെന്നുള്ളൊരു ഒരു പേടി വരും ആളുകൾക്ക് ആദ്യം ഞാൻ റോയ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യുക അപ്പോഴത്തേക്കും പക്ഷേ ഈ റോയ് എന്നുള്ളത് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ റോജർ ഡീക്കിൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് പോലെ തന്നെ ഓരോരോ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് അവരവരുടേതായിട്ട് ഒരു ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സ്പോണ്ടേനിറ്റി എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ വന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം അതിനെന്നെ അക്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് എൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല ഇതുവരെ ഞാനിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വർക്ക് ചെയ്തത് വലിയ വർക്ക് ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ വർക്ക് ചെയ്തത് ആ അപ്പം പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിലൂടെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇനിയിപ്പം എവിടെ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്രമാത്രം ആളുകളുടെ ഫാമിലിയിൽ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാലും ഞാൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വഴികളും ഞാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഇതും അനുഭവിക്കേണ്ടത് നല്ലതാണെങ്കിലും മോശമാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഡൗട്ട്സ് വരുവാണെങ്കിലും എല്ലാം അപ്പോൾ ആ ഫ്രീഡം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് എന്ത് എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് രണ്ടിൻ്റെ ബ്ലെൻഡിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജിൻ്റെയും ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽസ് ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഐഡിയ വളരെ ഒട്ടും പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സംസാരിക്കുന്നു ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എഴുതി വെക്കാത്ത പോലെ സംസാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ നിരന്തരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു അതെല്ലാം നല്ലൊരു പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ വളരെ പ്രസൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം സിനിമ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ആലിസിന്റെ ആലിസിൻ വണ്ടർലാൻഡ് കണ്ട സമയത്ത് ആ ഒരു ഫ്ലോ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആളുകൾ വളരെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഓരോ ആളുകളുടെ അടുത്ത് ഡോക്യുമെന്ററി ചെയ്യാൻ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആളുകൾ നമ്മൾ നോർമലി കാണുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ എങ്ങനെയാണോ പെരുമാറുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം ലവിൻ വരാപ്പുഴയിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ വളരെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് വളരെ ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഈ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ആ രീതിയിലേക്കും ഗഗൻ പോകുന്നുണ്ട് അതേ സമയം തന്നെ ഭയങ്കര ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ടും പോകുന്നുണ്ട് റിയലിസം അല്ലാത് എന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഒരു ഫീല് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു വൈഡ് റേഞ്ചില്ലേ ഈ ഒരു റേഞ്ചിനെ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് എങ്ങനെ അതിനകത്തേക്ക് എത്തുന്നത് നമ്മൾ റിയലിസം നോക്കണ്ട നമ്മൾ റിയൽനെസ് നോക്കിയാൽ മതി റിയൽ റിയൽ റിയൽനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എസെൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ എഴുതുന്ന കാര്യത്തിന് അത് ഇൻറ്റ്യൂഷനാണ് പ്രോപ്പർ ഇൻറ്റ്യൂഷനാണ് ഇൻറ്റ്യൂഷനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അത് അതിലേക്ക് എത്തുന്നത് റിഹേഴ്സൽസിൽ കൂടെയും ആക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ലൊക്കേഷൻസ് ഒരുപാട് വിസിറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഡെയിലി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യും നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ റിവൈസ് ചെയ്യും ഈ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഈ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് നമ്മൾ ഓരോ റെയിലും ഇട്ടിട്ട് പോവുക സിനിമയിൽ ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇന്ന് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് നാളെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് വളരാം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചെടി വളരുന്ന പോലെ തന്നെ വളർത്താനാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് ഒരു റൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യാലിറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്പോണ്ടേനിറ്റി മിസ്റ്ററി ഇൻവിസിബിൾ അൺണോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ സാധനത്തിന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു മെൻറ്റാലിറ്റി അത് രണ്ടും വെച്ചാണ് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ലവിൻ വരാപ്പുഴയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ സ്ട്രക്ചർഡ് ആയിട്ടാണ് പറയിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് ആ റിയൽനെസ് വല്ലാതെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ റിയൽനെസ് കിട്ടുന്ന വരെ ഞാൻ അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കും വളരെ റിയലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന വരെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ആർട്ടിഫിഷ്യലി പറഞ്ഞാലും അത് വരുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റിന് ഒരു റിയൽനെസ് ഉള്ളതും ഉണ്ട് അത് നടന്നു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഹാംലെറ്റ് ഹാംലെറ്റ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഹാംലെറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത
പല പല ഇൻറ്റൻഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കഥ എഴുതി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പിന്നെ ആലോചിക്കുന്നതിൻ്റെ കഥ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനോ എന്താ പറയുക ഓരോരുത്തരും ഓരോന്നാണ് പറയുന്നത് തന്നെ ഞാൻ ഡിസൈനിന് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പണ്ടെന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല ആ സമയത്തൊക്കെ ഫോർത്ത് ഓൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഫോർത്ത് ഓൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നരേഷൻ്റെ ഒരു ടൂളുണ്ട് മോണോലോഗ് ഉണ്ട് ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ജം കട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ ടൂൾസ് സിനിമയുടെ ബേസിക് ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഈ ടൂൾസ് ഇപ്പോഴും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒരു സെവൻറ്റീസിന് ശേഷമൊക്കെ പിന്നെ ഈ ടൂൾസ് എല്ലാം ഗ്രാൻഡർ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുക ഈ ടൂൾസിനെ കറക്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നല്ല സിനിമകൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല വ്യാപ്തിയിലുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന ടൈപ്പ് സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ സിനിമ എനിക്ക് ഇരുപത് സീനുണ്ട് ചെയ്യാൻ എന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ക്യാമറമാൻ്റെ അടുത്ത് ആക്ടർ എടുത്ത് പറയും ഈ സിനിമ ഇരുപത് സീനുണ്ട് ചെയ്യാൻ ഇരുപത് സിനിമ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റ് നമുക്കില്ല അല്ല ഇരുപത് സീൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റ് നമുക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് പത്ത് സീനിലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സ്പോസിഷൻസ് ആവശ്യമാണ് ഒരു ലൊക്കേഷനും രണ്ട് ലൊക്കേഷനും ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും സീൻസിൻ്റെ ഡിസൈൻ മാറുക ഒരു ആക്ടർ വരില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും ഡിസൈൻ മാറുക നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ ഒരു കോ ആക്ട്രസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കോ ആക്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മോണോലോഗ് ആവേണ്ടി വരും ഇനി മോണോലോഗ് ആക്കണം എന്നാൽ എനിക്ക് പടം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സോളിഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടി നിൽക്കുക അത് ഒട്ടും അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടി അല്ല അത് സോളിഡ് അത് പടം പോകില്ല മുമ്പോട്ടേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് നോക്കും അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഹോളുണ്ട് ഷോർട്ട് റിവേഴ് ഷോർട്ടുണ്ട് വൈഡ് കിട്ടില്ല വൈഡ് കിട്ടാനായിട്ട് സാധ്യത കുറവാണ് കാര്യം ഈ ആക്ടർ ജനുവരി ഒന്നിനും മറ്റേ ആക്ടർ ജനുവരി മുപ്പതിനോ അപ്പോൾ എന്താണേലും ഇയാൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇയാൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും കൂടി എഡിറ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനേ മാനിപ്പുലേഷനാണ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ അത് രണ്ടും ഒരേ ലൊക്കേഷനാണ് തോന്നിക്കാനായിട്ട് ലൈറ്റിങ്ങിലും ഗ്രേഡിങ്ങിലും ഒക്കെ കൺസിസ്റ്റൻസി വയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നാലും അതിനൊരു രണ്ടു പേരും തമ്മിലുള്ള ഒരു കെമിസ്ട്രി ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വർക്കൗട്ട് ആക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടി എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ ഡിഫിക്കൽട്ടിയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഷോർട്ട് റിവേ ഷോർട്ട് വയ്ക്കാം മാസ്റ്റർ വേണ്ട മാസ്റ്റർ ഷോർട്ട് വയ്ക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു പേരും കൂടെ ഉള്ള വൈഡ് വേണ്ട അത് ആ നേരത്ത് ഇല്ല അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മോണോലോഗ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പുറത്ത് ആക്ടർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പടം ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് നല്ല ടൂളായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്ത പടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി എന്താ ഇതിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ച് പോയിട്ട് അടുത്ത പടത്തിൽ അതിനെ നമ്മൾ കോൺഷ്യസ്ലി തന്നെ എംപ്ലോയ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് കഥയുടെ ഡിസൈൻ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ അതിനൊരു സ്റ്റൈലാക്കും അപ്പം ഫോറാമോസിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ രണ്ട് പേര് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കുന്ന സീനുണ്ട് അന്ന് എനിക്ക് പല ആക്ടേഴ്സിന് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള അടുത്ത പടം എൻ്റെയർലി ഷോർട്ട് റിവേഴ് ഷോർട്ടാണ് ആൻഡ് ഡിസഡ് എൻ്റെയർലി ഷോർട്ട് റിവേഴ് ഷോർട്ടാണ് ഞാനപ്പോൾ അത് ഫോറാമോസിൽ നിന്ന് പഠിച്ചൊരു പാഠം അത് ഷോർട്ട് റിവേ ഷോർട്ടിൻ്റെ പവർ ഭയങ്കര കൂടുതലാണല്ലോ എന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നാണ് ആ പവർ കുറച്ചുകൂടി അറിയാമെന്ന് ഓർത്താണ് ആൻഡ് ഡിസഡിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പഠനങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പഠനങ്ങളും ഫോറാമോസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണയിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ പാസ്റ്റിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയുന്ന സമയത്താണ് ടിപ്പിക്കലി നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഫോറാമോസിൽ റിയൽ ആണ് നടക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിന്റെ യൂസേജ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു സിനിമ കാണുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എങ്ങനെയാ തോന്നുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്ര മാത്രം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മളൊരു പടം ചെയ്യുമ്പം ഇത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ വേണോ കളറിൽ വേണോ എന്നൊന്നും ആലോചിക്കുന്ന നല്ലത് ആ ഡൗട്ട് ഉള്ളത് നല്ലത് ഇപ
അപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ആപ്പിൾ ചെടികൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ ആൻഡ് ഹവേഴ്സ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അന്നത്തെ കാരണം പക്ഷെ അതായിരുന്നില്ല അന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു മഞ്ഞായിരുന്നു ഭിത്തി മൊത്തം അപ്പോൾ ആ ഞങ്ങൾ ഗ്രേഡിനിടുന്നപ്പോൾ ഞാനും രോഹനും ഗ്രേഡിനിടുന്നപ്പോൾ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറ ആ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഇത് ഈ മഞ്ഞ വല്ലാതെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റിങ്ങാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കഥ പറയാനുള്ള മുഖത്തിലൂടെയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ മഞ്ഞ കട്ട് ചെയ്തു മഞ്ഞ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പയ്യെ അവിടെയുള്ള എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലേക്ക് എത്തി ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ഐഡിയയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റാണ് മുഖങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡിയ ക്ലോസപ്പുകൾ വേറൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് കളർ വെച്ചൊന്നും ഞാൻ അവിടെ പറയാനായിട്ട് ഡെലിവറിയിൽ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അതിൽ നിന്ന് ആൻ്റി സൈഡിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം ആൻ്റി സൈഡിൽ എനിക്ക് വീണ്ടും ആ ലൈറ്റൻ സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത കൊള്ളാന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ഷോർട്ട് ഫിലിം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് തന്നെ ചെയ്തത് എനിക്ക് അതൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് മൊത്തം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിരുന്നു അതെനിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്കത് എന്താണെന്ന് അറിയണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് വീണ്ടും ഞാൻ ഫോറാം മോസ്റ്റിലേക്ക് തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടെ സെൽഫിന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണോ മോർ ബയോഗ്രഫിക് എലമെൻ്റ് ഉള്ള സിനിമയാണോ ബിക്കോസ് ഈവൻ ദറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ഔട്ട് ഫ്രം സ്കൂൾ ഐ മീൻ കോളേജ് എന്നിട്ട് സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നു കഥകൾ എഴുതുന്നു അപ്പം അത് കൂടുതൽ ഗഗനുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കഥയും കഥാപാത്രമാണോ കുറച്ചൊക്കെ മൊത്തത്തിലല്ല അതിനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കുറേ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അയാൾക്ക് ആ ക്യാരക്ടറിന് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കുറേ ശീലങ്ങളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കുറേ സംസാര രീതിയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് അത്ര ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാളല്ല അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിനെ എഴുതുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറിന് അറിയാവുന്നതിലും കൂടുതൽ നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ആണ് ക്യാരക്ടറിന് നമുക്കും അറിയാവുന്നത് ഒരേ അളവിലാണെങ്കിൽ എഴുതാൻ പാടാം എഴുതാൻ പാടാം എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ എഴുതരുത് ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റൈറ്റർക്ക് ക്യാരക്ടറിനേക്കാളും കൂടുതൽ അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാരക്ടറിനെ കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് അറിയാം ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ പക്ഷെ അയാൾ മിണ്ടില്ല ആ ഓദറിൻ്റെ സൈലൻസ് ഉണ്ട് ഒരു തരത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോഡ് സൈലൻസ് എന്ന് ബൈബിളിൽ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു സൈലൻസ് ഉണ്ട് സഫറിങ്ങിലേക്കും ക്യാരക്ടറിൻ്റെ സഫറിങ്ങിലും ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ്സിലും ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഗ്രീഡിലും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു ഒരു ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഇല്ലായ്മ ഒരു സൈലൻസ് ആ സൈലൻസിലാണ് നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഒരു ഓദറ് ഈ ക്യാരക്ടർ ഇന്ന് ശരിയല്ല എന്ന് ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയിൽ അത് അത്ര നല്ലൊരു കഥയായിരിക്കില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓദറിന് അതുകൊണ്ട് ക്യാരക്ടറിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി അറിയണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ ആമസിലാണെങ്കിലും ചെയ്ത എല്ലാ വർക്കുകളിലാണെങ്കിലും എൻ്റെ അത്ര അറിയില്ല ക്യാരക്ടേഴ്സിന് അവർ ചെയ്യുന്നത് അവർ പറയുന്നതിൻ്റെയും ഇത് എന്താ പറയുക ഒരു എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ബാക്കിയുള്ളവർ എങ്ങനെ കാണുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയില്ല എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കവരെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതും വളരെ നോർമലായിട്ട് അവരെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും എൻ്റെ അളവിലാണെങ്കിൽ ഇൻസൈൻ ആയിപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റില്ല പാടാവും അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ആ കുറച്ചുണ്ട് പക്ഷെ മൊത്തമില്ല ഓക്കെ ഈ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓഫ്കോഴ്സ് ഇൽ ബി ഹാർട്ട് ടൈം അതിൽ നിന്നും സിനിമയിലേക്ക് വരികയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ആ ഒരു ഫേസ് അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഹൗ ഡു യു മേക്ക് സച്ച് ഡിസിഷൻ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ നേരത്തെ ആ നേരത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ എനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ വലിയ ഓർമ്മയില്ല ആ സമയത്ത് തീരുമാനിച്
നാല് മാസത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എടുത്തു എഡിറ്റിങ്ങും മ്യൂസിക്കും അപ്പോഴത്തേക്കും കൊറോണ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മെയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയിൽ അത് റിലീസ് ചെയ്ത് അത് റിലീസായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും റിലീസ് ആയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ എന്തായാലും ഇനി ചെയ്യില്ല പടം റിലീസ് ആകാറായപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് ആ പടം ചെയ്ത് മടുത്തു ആ പടം ഡെയിലി കണ്ട് കണ്ട് മടുത്തു എനിക്കത് വലിയ ഇഷ്ടമായില്ലായിരുന്നു വന്ന് അതിന് പടം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതുവരെ കാണാത്ത ആൾക്കാരും കേൾക്കാത്ത ആൾക്കാരും ഒക്കെ അത് കണ്ടിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം കറക്റ്റ് ടൈമിലായിരുന്നു വന്ന് കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ വീട്ടിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറേ കൂടി യൂട്യൂബ് നോക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രേരണ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ കുറേ പേര് കണ്ടു കുറേ പേര് ഷെയർ ചെയ്തു അത് അപ്പോൾ ഇറാനിൽ നിന്നൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ മെസ്സേജ് അയച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളി അത് ഫെസ്റ്റിവൽസിലേക്ക് അയക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് അയച്ചു അതൊന്നും ആയില്ല അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഫോറാമോസ് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കുറേ പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ പടം യൂട്യൂബിലില്ല പക്ഷേ എല്ലാവരും ലാപ്ടോപ്പിലുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലേ ഇവരൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊന്നും ഇനിയും പടം ചെയ്യണമെന്ന് കാരണം നമ്മളെ പടം ഇഷ്ടമായിട്ട് പറയുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് വല്ലാത്തൊരു മോട്ടിവേഷനായിരുന്നു ആ മോട്ടിവേഷനിൽ കുറച്ച് നാൾ ഓടി അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം ഓടി രണ്ട് കൊല്ലം കഴിയാറായപ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും ഡൗട്ടുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി ഒന്നും ഒന്നും ആവുന്നില്ല എവിടെ എത്തുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തെങ്കിലും വഴി വരും എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി വരും എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ആ സമയത്ത് വേറൊരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ അസ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയി അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ ആളുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യണമായിരുന്നു അത് കടപ്പുറത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ് ഒരു ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് പടം ചെയ്യാൻ പറ്റും നീ ആൾക്കാരെ ഡീൽ ചെയ്തും പിന്നെ നമ്മൾ അത്രയും ആ രാത്രിയിൽ അത് ഒരു രാത്രിയിലാ ചെയ്ത മൊത്തം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സാറിനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു രാത്രിയിൽ അത് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ആ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ആയതിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും എന്താണെങ്കിലും ഒരു ഫീച്ചർ ചെയ്യാം ഫീച്ചർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഏത് കഥയാണെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഞാൻ അതായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയി അപ്പോഴും അറിയില്ല ഇതെന്താ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഇത് എവിടേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഐ എഫ് എഫ് കെയുടെ ഇതായി ഇതും എനിക്കറിയില്ല ഇത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഇതിന്ന് ഓടാവുന്ന അത്ര ഓടട്ടെ പിന്നെ നോക്കാം ബാക്കി ഓക്കെ ഇത് മുന്നേ ഗഗൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിലുണ്ടായ കഥയാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ കഥയാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ് അതും വീണ്ടും ഈ ഒരു എക്കണോമിക് ബാരിയർ കൊണ്ട് വന്നതാണോ എന്താണത് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ പറയാം ആ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു പടം ഒരു പടം ചെയ്യാനായിട്ടായിരുന്നു പോയത് അത് കുറെ പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ കുറെ നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഈ പോയ തുക കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാ ഉള്ള തുക വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ വീണ്ടും അതേ സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ പക്ഷെ വേറെ രീതിയിലൊരു കഥ വന്നു ആ കഥ വന്നു അപ്പം അറുപത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് മറ്റേ കഥ എഴുതിയത് ഈ കഥ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് എഴുതിയത് അപ്പോൾ അത് വന്നു ആ നേരത്ത് നല്ല പ്രാക്ടീസിലായതുകൊണ്ട് എഴുത്തിൻ്റെയും വർക്കിങ്ങിൻ്റെയും പ്രാക്ടീസിലായതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ അത് വന്നു ഇനി ഇതിനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നി അതിനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ കഥ നമുക്ക് ഇത്ര ഉള്ളൂ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ആ ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങി ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങി ആർട്ട് ആണേലും കോസ്റ്റ്യൂംസ് ആണേലും എല്ലാം ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഇത്തവണ എല്ലാവരും ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു കാര്യം എല്ലാവരും ആ ഒരു പ്രാക്ടീസിൻ്റെ ഇടയിലായിരുന്നു എല്ലാവരും ഒരു പ്രോസസ്സിലായിരുന്നു അപ്പം അറുപത് ദിവസം എല്ലാവരും ഒരേ പ്രോസസ്സിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇതിലേക്ക് സിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് പിന്നെ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തു എക്കണോമിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടിയും പിന്നെ ആ പ്രശ്നവും ആ ലൊക്കേഷൻ പോയ പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ സിനിമ നന്നായത് എനിക്ക് ഈ സിനിമയാണ് ഇഷ്ടമായത് മറ്റേ സിനിമയുടെ
കുറച്ചധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അപ്പോൾ എൻ്റെ പടത്തിന് അത് ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാനത് അറിയുന്നില്ല ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒപ്രസീവായിട്ട് ഉള്ളൊരു ഒപ്രസീവായിട്ടുള്ള പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒപ്രസീവായിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ അടുത്തൂടെ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയൊരു ഇതിൽ പോയിട്ടില്ല അപ്പം ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടി വരുമല്ലോ അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സും വരും പ്രൊഡ്യൂസർ ഉള്ള എൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പരിധിവരെ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അറിയില്ല അയാൾ നോക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ അയാൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെയും കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഗുണമുണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ പടങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ബഡ്ജറ്റ് കൂടുന്തോറും നമുക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണം എല്ലാം അത്രയൊന്നും പൈസ ഇല്ല വലിയ പടങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അപ്പോൾ നല്ല പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു ഗഗൻ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ഇത്തരം നമ്മൾ നോർമലി പറയാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ സോ കോൾഡ് ഫ്രെയിം വർക്കിൽ പറയാറില്ല കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമകളുടെ ഫോർമാറ്റിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അല്ല അത്തരം ഫോർമാറ്റുകളിലേക്ക് ചേർന്നിട്ടുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ മുൻപ് ഫോർമാറ്റ് മീഡിയോക്കർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമല്ലോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പം ആ ഞാൻ മീഡിയോക്കർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോർമാറ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പടം ചെയ്യും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്പ്രഷൻ വേണ്ടേ ഇപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്പ്രഷനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന ഏത് ഫോർമാറ്റിലും അത് ഏത് ടൈപ്പ് പടമാണെങ്കിലും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആണെങ്കിലും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ എനിക്കൊരു അജണ്ടയില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ അവിടെ പോകില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ മോശം വർക്ക് ചെയ്യരുത് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല വേറെ വേറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മോശം വർക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഞാനും ചെയ്യില്ല അപ്പം കൊമേഴ്ഷ്യലിലേക്ക് പോകുമായിരിക്കും സാധ്യത ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും എന്ത് എന്താണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ അത് ഞാൻ അതിനെയൊക്കെ അതിനെയൊക്കെ അറിഞ്ഞു വരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാടൊന്നും ഒരുപാടൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇത്ര നാൾ കാരണം എനിക്കത് എത്ര റിയൽ ആണെന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു കളിയാക്കുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ പടങ്ങൾ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് എത്രമാത്രം റിയൽ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അറിയില്ല ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും അധികം അറിയില്ല എനിക്കിതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡയലോഗുകൾ എപ്പോഴും സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആവാറുണ്ടോ ഇപ്പം ആന്തേശയിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഒരു കഥയിൽ നിന്നും അടുത്ത കഥയിലേക്കും അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത കഥയിലേക്കും കണക്റ്റഡ് ആയി പോവുകയാണ് അപ്പം അവിടെയും ആളുകളെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഥകളും ആളുകളും എല്ലാം ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ സൈക്കിക് സ്പേസിലാണ് ഇപ്പം ഫോറമോസ് ആണെങ്കിലും ശരി ഇപ്പം സിനിമകളെല്ലാം വരുന്ന ഒരാളുടെ സൈക്കിക് എക്സ്പ്രഷൻസിലേക്കാണ് അതാണോ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡയലോഗിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷനായിട്ട് കാണുന്നത് എങ്ങനെ ഈ ഡയലോഗുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഡയലോഗുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഡയലോഗുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഡയലോഗ് എഴുതി എത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സീൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ എഴുതുക പലപ്പോഴും ഒരു ഡയലോഗിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഡയലോഗിലേക്ക് ഞാൻ എത്തുന്നത് അത് സിനിമകൾ കണ്ടാലും ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും ഒരു ഡയലോഗിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഡയലോഗ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് പോകുന്ന ഗതി മാറുക ഒരു സീൻ പോകുന്ന ഗതി ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറുക ആ ഒരു രസം നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് കിട്ടും വെള്ളം എങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന പോലെ ഇതെങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിയാത്തൊരു സാധനമില്ലേ അതിനെ ഞാൻ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ നോക്കും അപ്പോൾ ഡയലോഗ് എഴുതുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഒരു പ്രീ കൺസീവ്ഡ് നോഷനും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഒരു രാത്രിയുണ്ട് എന്ത് എഴുതും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും ആ അവനെ കണ്ടായിരുന്നോ ആ അവന
അതിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യം ഇൻഡയറക്റ്റ്നെസ്സിന് ഇൻഡയറക്റ്റ്നെസ് തന്നേക്കുന്ന ഒരു സൗന്ദര്യം പലപ്പോഴും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസിന് ഇല്ല ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് എപ്പോഴും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസാണ് ഒരു പരിധിവരെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടില്ലാത്ത എക്സ്പ്രഷൻസാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫോറിൻ വർക്ക് നമ്മളുടെ രീതിയിലേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മിസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോർ നോർവേ എന്നൊരു കഥ എടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ കോസ്റ്റ്യൂംസും അവരുടെ ഫുഡും എല്ലാം മിസ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് കേരളത്തിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുക അപ്പം നടക്കുന്ന ഒരു സൗന്ദര്യമുണ്ട് ആ സൗന്ദര്യത്തിനെ മര്യാദയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടി അതിലേക്ക് ഇടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ളൊരു നല്ല ഡയലോഗുകളും നല്ല ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡയലോഗുകളും നല്ല പെർഫോമൻസസും ഉള്ള ഒരു സിനിമയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മളുടെ നമ്മൾ ലോകത്തിനെ കാണുന്നൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആ വ്യൂ പോയിൻറ്റിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഡയലോഗ് ഡയലോഗ് റൈറ്റിങ്ങിലേക്കാണ് ഞാൻ മാക്സിമം എത്താൻ നോക്കുന്നത് ഞാൻ ലോകത്തിനെ കാണുന്ന രീതിക്ക് ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എനിക്ക് റെപ്പറ്റീഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോയ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെയും പൊങ്ങി വരുന്നു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ലോക ലോകം ഉണ്ടാവുന്നതിനെ ഓരോരോ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഓരോരോ രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഒരാൾ പറയുന്ന ലോകം ഉണ്ടായത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വന്നാൽ വേറൊരാൾ പറയുന്ന ലോകം ഉണ്ടായത് എൻ്റെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ലോകം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഓരോ രീതിയിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന കൂടുതലും ലോകം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഡയലോഗുകളിൽ കൂടെ വന്നാൽ ഇതുവരെ ചെയ്ത വർക്കുകൾ കേട്ടോ എനിക്ക് അറിയില്ല ഇനി എന്തായിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് അപ്പം ആ വ്യൂ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് എത്രമാത്രം പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ ആന 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 എന്ന് പറയുമ്പം അത് വലിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്ന വലിയൊരു ആനയെക്കുറിച്ച് മാത്രം പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിലും വലിയ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഫിസിക്കലി അല്ലാത്ത വലിയ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിനെ ഈ ചെറിയ സ്ട്രക്ചറിൽ ഈ വലിയ കാര്യത്തിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് അതാ ഒരു വർക്കിനെ മൊത്തം പറയാതെ എങ്ങനെ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ചെറിയ ടൈമിൽ പറയാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഹൈപ്പർ ഹൈപ്പർ ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈപ്പർ ആ ഒരു ഹൈപ്പർ നോവൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇത് ഹൈപ്പർ ഇതല്ല കേട്ടോ ഹൈപ്പർ നരേഷൻ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് നരേഷൻ അല്ല വേറൊരു ഹൈപ്പറാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാനൊരു ഇതിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പോയിൽ ചെയ്യണോ എന്നറിയില്ല എന്നാലും ഒരു ഫ്രഞ്ച് നോവലുണ്ട് അതിലെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നടക്കുന്ന കഥയാണ് ഫുള്ള് അത് മൊത്തം നടക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡില ആ നോവൽ മൊത്തം എത്രയാ മുന്നൂറ് പേജിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഇതല്ല ഒരു സെക്കൻഡിലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അയാൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം ആ സെക്കൻഡിൽ അയാൾ അവിടെ നടന്ന് അവിടെ നോക്കുക നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരാൾ നിൽപ്പുണ്ട് അയാൾ ഇന്നലെ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അയാൾ ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേറെ എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് റിയൽ ടൈമിൽ എല്ലാ സെ സെക്കൻഡ് കണക്കിന് നടക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരു സെക്കൻഡിന് ഇയാൾ ഇത്ര അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ചെസ്സിൽ കുതിരം നീങ്ങുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഓരോ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ചൂസ് ചെയ്ത് ചൂസ് ചെയ്ത് ഒരു വെൽ നാരേറ്റീവ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെറുതിൽ വലുതിനെ കാണുന്ന ഒരു സൗന്ദര്യ അപ്പം ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഡൗഡേജിങ്ങിൽ പറയുന്നുണ്ട് വലിയൊരു എംപയറിനെ റൂൾ ചെയ്യുന്നത് ചെറിയൊരു മീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലാന്ന് ആ വലുതും ചെറുതും തമ്മിലുള്ള ഇതില്ലേ അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഡയലോഗ് റൈറ്റിങ്ങിൽ അത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ രണ്ട് പേര് സംസാരിക്കുന്നത് രോഗങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പറ്റുമോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു അന്വേഷണമുണ്ട് അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പം സിനിമ എന്നത് എപ്പോഴും ഒരു സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ കാര്യത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എപ്പോഴും ചെലുത്തുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് സിനിമ അത് സിനിമയല്ല ഏത് കലയാണെങ്കിൽ പോലും അത് നമ്മളെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഈസിലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ആണ് പക്ഷെ അതേ സമ
അപ്പം ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രം പറയുന്നതിൽ അവർക്കൊന്നും എത്ര വലിയ കാര്യമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇത് മാത്രമല്ല പറയുന്നുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം അയാളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ അതിലും അതിലും വലിയൊരു മിസ്റ്ററിയെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് അപ്പം ആ മിസ്റ്ററിയുടെ വഴി ഫോളോ ചെയ്യാതെ ഒരു പ്രസൻറ്റ് ടൈമിൽ നടക്കുന്ന അഫയറുകളെ കുറിച്ച് മാത്രം അയാൾ അയാളുടെ കാര്യത്തിനെ അവതരിപ്പിക്കണോ എന്നയാൾക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാനും അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും വേ അത് വേണം എന്നുള്ള വാശിക്കാണ് അവർ പറയുന്നത് പോപ്പുലർ അപ്പീലിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യില്ല അല്ലെ പോപ്പുലർ അപ്പീലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ സിനിമ ചെയ്യുന്നു ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ ഏതൊരാൾക്കും കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഈ വഴിയും പോകണം അയാൾ അയാളുടെ അയാളുടെ റീസണും അയാളുടെ ഇൻറ്റൂഷനും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് അയാൾ നയിക്കുന്ന വഴി അതാണ് അയാളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുവഴി അയാൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴി സഞ്ചരിക്കട്ടെ ട്രെൻഡ് ട്രെൻഡുകളോ അതൊക്കെ അയാളെ ഫോളോ ചെയ്യട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ ജനറൽ അഫയേഴ്സ് പോലും അയാളുടെ മിസ്റ്ററി ഫോളോ ചെയ്ത് പോട്ടെ അതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈഗോ അല്ല ഒരു ഫിലിം മേക്കറെ ലോകം മൊത്തം ഫോളോ ചെയ്യട്ടെന്നല്ല അയാൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വഴി പല വഴികൾ ആ വഴിയിൽ ഒരു വഴി മാത്രമാണ് അയാൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആ പല വഴികൾ കാണാനായിട്ട് അയാളുടെ വഴി കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അയാൾ ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പോപ്പുലർ അപ്പീൽ കുറവായിട്ടുള്ള പടങ്ങളുണ്ടെന്ന് എനിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് നാളെ എൻ്റെ പടം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഇതുവരെ ചെയ്ത പടങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു നിർബന്ധം ആക്കുമ്പോഴൊരു പ്രശ്നമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോപ്പുലർ അപ്പീൽ ഞാൻ ഒട്ടും ഫോളോ ചെയ്യില്ല എനിക്കിതിനോടൊന്നും താല്പര്യമില്ല ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കാണാൻ മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുന്ന കുറേ പടങ്ങൾ മോശമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇത് കുറച്ചുകൂടി കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി പറയായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പത്ത് പേര് ഇരിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഒരു ഒരു നൂറ് പേരും കൂടി ഹോളിൽ ഇരിക്കില്ലേ പടം കാണാൻ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നൊരു വിഷയം അപ്പൊ ഒരു പത്ത് പേർക്ക് പത്ത് പേര് കാണുന്നതിന് പകരം ഒരു നൂറ് പേരും കൂടെ കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമല്ലോ അപ്പൊ അതൊരു മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അത് ആ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചാട്ടോ ആ സിനിമയിൽ പറയുന്ന കാര്യം കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് എല്ലാ സിനിമയും അങ്ങനെ ആവണം ഒരു എല്ലാ സിനിമയും അങ്ങനെ ആവണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിനിമ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് സൈലൻറ്റ് സിനിമയായിരുന്നു നമ്മളുടെ ആദ്യ ആദ്യത്തെ സിനിമകൾ സൈലൻറ്റ് സിനിമകളാണ് അന്നാണ് ലോകം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമ കണ്ടത് ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ലോ സിനിമ ആളുകളിലേക്ക് അത്ര എത്തിയത് അപ്പോഴായിരുന്നു എല്ലാ ആളുകളിലേക്കും ആ സിനിമ എത്തിയായിരുന്നു കാര്യം ലാംഗ്വേജ് ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു പരിധിവരെ പിന്നെ സിനിമ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സിനിമ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ സമയത്ത് മാക്സിമം ചാലു ചാപ്പിനും ബസ്സർ കീറ്റിനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടോക്കീസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും യൂറോപ്പിലെ സിനിമയും അമേരിക്കയിലെ സിനിമയും ഭാഷ കാരണം മാറാൻ തുടങ്ങി അവിടുത്തെ ഭാഷ വേറെയാ ഇവിടുത്തെ ഭാഷ വേറെയാ അപ്പോൾ പയ്യെ പയ്യെ സിനിമകൾ എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തുന്നത് കുറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതൊരു നോർമൽ കാര്യമാണ് എത്ര ജനപ്രിയ സിനിമയാണെങ്കിലും അത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തുന്നില്ല പക്ഷെ അത് നോർമലല്ലേ നമ്മൾ എല്ലാവരിലേക്കും ഞാൻ ഒരു കാര്യം എത്തിച്ചിട്ട് അത് മോശമാണെങ്കിലും അതും അതും മോശമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് ഭയങ്കര ജനറൽ ഗോൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ചന്ദ്ര എഗ്രി ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യവും ഞാൻ ഡിസഗ്രി ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യവും അയാൾ പറയണ്ട അയാൾ അതിൻ്റെ മേളിലൊരു ജനറലി പറഞ്ഞാൽ മതി മനുഷ്യൻ ജീവിക്കണം അങ്ങനെ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണം അങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചന്ദ്രയ്ക്ക് എനിക്കും എതിർപ്പുണ്ടാവും ഇനി ചിലർ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് എതിർപ്പുണ്ടാവും ആ എതിർപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലർ ആ സിനിമ പോയി കാണില്ല ചിലർ ആ സിനിമ അംഗീകരിക്കില്ല അത് നോർമലാണ് അത് നമ്മൾ വാശി പിടിക്കണ്ട എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാലോ പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇനി സിനിമകൾ ഓരോ ഒന്നും ചൂസ് ചെയ്യുന്നതോ അതിലേക്ക് മനഃപൂർവ്വം എടുക്കുന്നതോ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിലും എന്തൊക്കെയാണ
ആ വഴിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ മുഖങ്ങളാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോഴും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല മനുഷ്യൻ്റെ മുഖം വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോസിബിലിറ്റി തിയേറ്ററിനാണെങ്കിലും സിനിമയ്ക്കാണെങ്കിലും വല്ലാത്ത ഫ്രീഡം അതിലുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ചെറിയൊരു സാധനം തന്നെ മതി എനിക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി മുമ്പോട്ടേക്കെന്നും തോന്നുന്നു ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഓക്കെ ഈ ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ ഒരുപാട് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു